Assalamu alaikum students of class 6 welcome to the online class english today's task is grammar that is simple that is sentence and joining so in the previous class i have taught you the lesson spot ice cream and written the answers of the activities i hope you have written these activities in your copies and memorize it prepare it now today's task is sentence at first we have to know we have to learn what is sentence pote jante hobe je bako bako bolo now what is sentence a sentence is a group of words a group of words which makes a complete sense bangla e kake bole sentence ba bakko বাংলায় কয়েকটি শব্দ কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে যখন একটি সম্পূর্ণ অর্থ সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে सेंटेंस वाक्य बोले एग्जाम्पल लिखते हैं एग्जाम्पल द सान राइजेस इन द ईस्ट सूर्य प्रभु देखे उठे सूर्य प्रभु देखे उठे नेक्स्ट एग्जाम्पल हे आई नो दैट द सान आई नो दैट द सान राइजेस इन द ईस्ट हार आर्ट एग्जाम्पल नास्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हे द सान rises in the east and i know it so ajkal prothom je task ta holo seta hocche sentence kake bole english definition je a sentence is a group of words square ti shabdo parashi boshe which means a complete sense jodi ekti shompurno ortho prokash kore তখন তাকে বলা হচ্ছে বা এর ভাব মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হচ্ছে সেন্টেন্স আর বাংলাটা হচ্ছে কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে যখন একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বাক্য বলা হয় এক্সাম্পল কি দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে বা উদিত হয় উদিত হয় নেক্সট আই নো দ্যাট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট আমি জানি যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে আর থার্ড ওয়ান দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে অ্যান্ড আই নো ইট এবং আমি এটা জানি তাহলে দেখো আজকের যে এক্সাম্পল এটা দেখলে বুঝতে পারবে যে সেন্টেন্সের ভাগ কেমন হচ্ছে একটা সেন্টেন্স দেখো খুব সোজা যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে খুব সোজা মানে সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য বলা হয় এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য খুব সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে আমি জানি যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এরপর দেখো নেক্সট সেন্টেন্সটা আই নো দ্যাট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট আমি জানি যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এখানে আমি জানি একটা অংশ আর আমি কি জানি যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে 
এ দুটো অংশ এরকম থাকলে আর দ্যাট কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হয়েছে এরকম থাকলে কিন্তু হয়ে যায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সিও এম পি এল ই এক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যায় মানে জটিল বাক্য তাহলে প্রথমে একটা সরল বাক্য আর তারপরে কিন্তু জটিল জটিল বাক্য সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য আর জটিল বাক্য হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর তিন নম্বর যে এক্সাম্পেলটা লিখেছি দেখো দ্য সান রাইজেস দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব থেকে ওঠে অ্যান্ড আই নো ইট এবং আমি এটা জানি এখানে দেখো এই দ্য সান রাইজেস দ্য ইস্ট এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স সূর্য পূর্ব থেকে ওঠে তাও দেখো এখানে আই নো ইট আমি জানি এটা এটা সিম্পল সেন্টেন্স দুটো সিম্পল সেন্টেন্স জয়েন হয়েছে অ্যান্ড দিয়ে কনজাংশন দিয়ে তো সেটা কিন্তু হয়ে গেল কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এরকম বাক্য বাক্য বলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে যৌগিক বাক্য তাহলে আজকে আমাদের সেন্টেন্সের যে পার্টটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের ডিভিশন তিন প্রকার সেন্টেন্স শিখবো আজকে যেটা হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সরল জটিল আর যৌগিক আমরা কিন্তু আগের যে ক্লাসগুলোতে সেন্টেন্স সম্বন্ধে শিখেছি সেন্টেন্সের গ্রামারটা শিখেছি সেটা কিন্তু সেন্টেন্সের ভাগগুলো যে অ্যাকর্ডিং টু নেচার বা প্রকৃতি অনুযায়ী সেন্টেন্সের পাঁচ প্রকার আমার ভাগ শিখেছি সেন্টেন্স প্রকৃতি অনুযায়ী পাঁচ প্রকার আমরা আগের ক্লাসগুলো শিখেছি যে অ্যাসারেটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সপ্লেটারি এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স শিখেছি কিন্তু আজকে সেন্টেন্সের আরেকটা ভাগ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার মানে গঠন অনুসারে একদিন টু স্ট্রাকচার গঠন অনুসারে কিন্তু সেন্টেন্স তিন প্রকার তো সেটা আমাদেরকে আমরা শিখব তো প্রথমত আমরা সেন্টেন্স সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেলাম হোয়াট ইজ সেন্টেন্স ইংলিশ ডেফিনেশন বেঙ্গলি ডেফিনেশন অ্যান্ড এক্সাম্পল এক্সাম্পল আমি লিখলাম তিন প্রকার সেন্টেন্স একদম শর্টে লিখলাম সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একটা কথা মনে রাখবে যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা মাত্র ভাব থাকবে একটা মাত্র ফাইনাল ভার্ভ থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা মেন ক্লজ মানে প্রধান বাক্য আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মানে অপ্রধান বাক্য একটা মেন ক্লজ প্রধান বাক্য ক্লজ তোমরা পরে শিখবে কিন্তু একটা আইডিয়া আইডিয়া রাখো যে ক্লজ মানে বাক্যের অংশ মানে দুটো বাক্য মানে দুটো অংশ থাকে একটা প্রধান বাক্যাংশ বা প্রধান অংশ আর একটা অবধান বাক্যাংশ বা অবধান অংশ তাহলে এখানে মনে রাখবে আই নো এটা প্রধান অংশ আছে আর দ্যাট দিয়ে যেটা থাকবে এটা বাকি অংশের অপ্রধান অংশ আছে এরকম থাকলে এই দ্যাট হু হু ইস থাকলেই মনে রাখবে এটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকবে আর একটা কথা যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখবে দুটো সরল বাক্য থাকবে যেমন এটা বললাম দ্য সাইন রাইস ইন দ্য ইস্ট সরল বাক্য আর আই নো ইট এটা সরল বাক্য সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স দুটো জয়েন হয়েছে অ্যান্ড দিয়ে এই অ্যান্ড বাট অর এগুলো থাকলেই অ্যান্ড বাট অর থাকলেই কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে ঠিক আছে এগুলো কথা মাথায় রাখতে হবে তাহলে সেন্টেন্স এর বেঙ্গলি মিনিং এক্সাম্পল হলো এবার আমরা লিখবো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ডেফিনেশন ডেফিনেশন আর এক্সাম্পল প্রথম হেডিং করতে হবে কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সের প্রকারভেদ ব্যাকেটে স্ট্রাকচার মানে গঠন এস টি আর ইউসি টি ইউ আর ডি স্ট্রাকচার বা গঠন অনুসারে সেন্টেন্সের প্রকারভেদ তো লিখতে পারি যে গঠন অনুসারে গঠন অনুসারে সেন্টেন্স তিন প্রকার একটা কথা মনে রাখতে হবে যেটা বললাম যে গঠন অনুসারে কিন্তু তিন প্রকার সেন্টেন্স আর আগে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একাডেমি টু নেচার মানে প্রকৃতি অনুযায়ী সেন্টেন্সের প্রকৃতি অনুযায়ী পাঁচ প্রকার যেটা বুকটাকে বললাম এটা কিন্তু গঠন অনুযায়ী তিন প্রকার এক নম্বর হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স মানে সরল বাক্য দু নম্বরে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল 
जटिल वाक्य और तीन नम्बरे कम्पाउंड कम्पाउंड सेंटेंस जेटा हे जौगिक जौगिक वाक्य घटना सारे सेंटेंस तीन प्रकार एक हे सीम्पल सेंटेंस सरल वाक्य दो नम्बर कमप्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य और तीन नम्बर लिखल कम्पाउंड सेंटेंस मैं हम जौगिक वाक्य एपर हमारे प्रत्येक सेंटेंसर एक्साम्पल डेफिनेशन एक्साम्पल लिखते हैं प्रथम हेडिंग करब सीम्पल सेंटेंस सरल वाक्य हेडिंग कर लिम्पल सेंटेंस सरल वाक्य का बोले लिखते हैं जे वाक्य एक मात्र सबजेक्ट एक मात्र पेडिकेट एवं एक मात्र फाइनेट भाव थे तक बोला सीम्पल सेंटेंस सरल 